Muy buenas de nuevo amigos de Supermotor Online Volvemos con la sección rodando y volvemos con una Bristol Esta es, si no me equivoco, la tercera de la gama de Bristol Y en este caso viene con un motor de 125 Y diréis, si ya la probasteis, si ya la habéis visto, claro Pero no, en este caso viene en un formato más grande Y es la Bristol Crossfire 125 No confundirla con la 125 XS, que es esa verdecita tan chula que probamos en este caso viene en un formato, como decía, grande, con un aspecto café racer neo retro bastante chulo, con los detalles propios de la marca, como es el depósito, y con una parte ciclo muy buena, muy correcta, y un diseño que, como veis, yo creo que gusta, sobre todo a esa parte de, del mercado que nos gustan las café racer o similares. Así que nada, todo tiene muy buena pinta, así que vamos a empezar. Empezamos por el como siempre. Y lo que vemos, como ya os decía antes, es un aspecto bastante retro. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, en este faro, totalmente redondo, con su luz diurna en LED. Tenemos full LED en toda la moto, así que eso le da ese punto neo, moto retro. Y más abajo tenemos un guardabarros bastante endeble, diría yo es plástico bastante blando en acabado negro un diseño muy sencillo y vemos unas horquillas bastante gordas bastante firmes en principio luego veremos el movimiento qué tal y es horquilla invertida también llama la atención como no estos neumáticos de la marca maxis que le dan un aspecto así como dirt track bastante chulo tiene taco o sea que si alguno quiere probar a meterse por alguna pista yo creo que puede responder bastante bien pero bueno creo que las suspensiones son bastante cortitas también queda bastante bien esta llanta con multiradio y por si no os habéis fijado esta rueda es un poquito más grande de la vital tenemos 18 pulgadas y eso le da un carácter un poquito más señorial con más potencia eh, a esta crossfire si vamos al lateral nos encontramos una moto que puede parecer grande pero en realidad es muy cortita es muy corta de ejes y eso nos permite luego ratonear en ciudad y coger curvas con con mucha presencia y con mucho empaque volviendo a la estética lo que más llama la atención como no es este depósito también elaborado en el que, si lo vemos de frente tenemos la x marcada es como el, la seña de identidad de esta snacker de la marca bristol las cosas a detallar para el radiador de los intermitentes que si lo habéis visto algunos les sonará estos intermitentes LED que también teníamos en la Cromwell 1200 bastante chulos que le dan un toque como si ya los hubiéramos cambiado porque al final en este tipo de moto gusta dejar nuestra huella y los intermitentes suelen ser los más asequibles y los más fáciles de cambiar y siguiendo este depósito como vemos el asiento sube encima del depósito completamente y tenemos un tamaño decente digamos para el tipo de moto que es tenemos mucho espacio para encontrar nuestra posición adecuada y un colín que también es blando viene aquí con este anagrama propio de Brixton con la brújula y bueno el mullido pues no es nada del otro mundo pero bueno nos puede salvar de un apuro seguimos hacia atrás y vemos como el subchasis trasero corta muy rápido por lo tanto tenemos media rueda fuera de la moto y eso qué implica pues que tengamos que recurrir como ya vimos en la Malabuti de hace poco tiempo, a un portamatrículas que sale desde el eje de la rueda. Solo a un eje, que por lo menos deje libre el otro lado, estéticamente hablando, y nos volvemos a encontrar con estos intermitentes que disimulan muy bien, y la verdad es que es un guardabarros grande, porque es lo que hay, es, es lo homologable, pero seguimos viendo gran parte de la rueda y eso queda bastante deportivo y nada que no se me olvide también tenemos este escape que a mi parecer es un poquito justo de tamaño parece un poquito frágil pero bueno no desentona con el carácter de la moto tiene ahí doble color y a juego con el resto de la moto así que nada que objetar también detalles café racer como no los retrovisores al final del puño una estética circular como el cuadro de instrumentos a ver si con el brillo se aprecia y aquí en el centro tenemos el velocímetro kilómetros parciales 
velocidad media, ahí ya podremos ir jugando un poquito, aunque muy poco, porque tenemos toda la información a simple vista. También tenemos testigo del neutro, del, de, de la gasolina, de la reserva, intermitencias, batería, ABS y todo el tema. Así que tenemos toda la información en un formato muy pequeñito. En cuanto a las piñas, pues nada extraño, tenemos el claxon aquí, largas, cortas, intermitentes piña derecha como siempre el cortacorrientes aquí podremos elegir entre unas luces digamos automáticas en cuanto a que siempre va a ir la de cruce encendida o en este caso podremos poner solo la diurna a nuestro gusto cosa rara hoy en día que va todo automático y el botón de arranque como detalle el depósito de, del líquido de ahí transparente le da un toquecito deportivo así que nada me queda subirme para que veáis cómo me queda con mi 1.74 pero lo que vemos es que engaña demasiado porque parece una moto pequeñita 125 pero al final es muy ancha de aquí ya que el asiento está absorbiendo parte del depósito entonces el ancho real del depósito bajo las piernas eso hace que tengamos que arquear y que no lleguemos del todo bien o de manera cómoda así que lo más cómodo en un semáforo o algo así sería inclinarnos un poquito hacia un lado y entonces ya estaremos con el todo. Es raro, pero bueno, este formato de, de Neo Retro también lo vemos en la Husqvarna Svar Pilen, por ejemplo. En cuanto a la posición de conducción, pues es sencillo. Tenemos unas estriberas colocadas en una posición bastante deportiva. Vamos con la rodilla flexionada. Y en el manillar notamos, ahí sí que vamos echados para adelante. Tenemos un manillar muy plano bastante bonito, todo en negro, la verdad es que es de, es de agradecer que toda la moto tenga tanto las manetas como el manillar en negro porque favorece a este tipo de motos lo que decía, vamos a echaros un poco para adelante un poco de carácter racing las muñecas van bastante cómodas pese a eso y lo que os digo, vamos un poquito inclinados pero no es una posición tan tan incómoda gracias a la distancia que tenemos hasta el manillar, por lo tanto deportivos pero confortables y nada ya me queda arrancarla a ver cómo suena y después nos pondremos en marcha no la subimos mucho más de vuelta porque sigue en rodaje Así que nada, esto me ha hecho tener ganas de ponerme el casco y ponernos en marcha. Pues comenzamos la prueba dinámica de esta Brixton Crossfire 125. Como ya os he contado antes, eh, no es la que ya probamos hace unos meses, no es la Crossfire 125 XS, en sus medidas se nota y bastante. En este caso tenemos una moto de tamaño convencional, con una estética muy retro, muy futurista a la vez. Toda la, la tecnología LED al alcance de la iluminación, pero sin perder la estética vintage de la que tanto presume Bristol en todos sus modelos. Eh, hay que recordar que este modelo viene gracias al, la, al diseño que inició todo de la Crossfire 500 un diseño rompedor con un depósito muy peculiar que esta 125 ha heredado nada más montarme ya noto que es una moto que engaña porque sigue siendo una moto pequeña aunque tiene una distancia entre ejes bastante considerable y además el asiento es alto o es decir cuando nos subimos sentimos que vamos muy anchos, por lo tanto las piernas nos van a llegar un poquito peor al suelo eso quiere decir que para tallas bajas es una moto un poquito incómoda si ya medimos más de unos 70 unos 75 nos podremos apañar para llegar bien al suelo una vez en marcha, que sea llevar el motor que llevaba también la Malabuti Draco que probamos hace muy poquito en este caso notamos unas vibraciones mejor aisladas, unas vibraciones mejor tratadas y por lo tanto eh, se nota que hay un esfuerzo extra porque esta moto de una sensación de calidad mayor que la de su hermana de la marca Malaguti. Por lo demás es una moto sencilla, es una moto fiable con un motor que rinde bien. Tenemos 13,4 caballos de potencia 
por lo tanto está casi en el límite de, de lo que permite la, el carnet de coche o el A1 pero no es un motor radical ni, ni impide estar siempre arriba de vueltas aunque es bastante recomendable y en general es una moto muy lineal tiene el escalonamiento de marchas muy suave muy progresivo todo engancha a la perfección y lo que os digo la subida de vueltas va a ser eh, tranquila digamos pero con la contundencia que se espera de una moto ligera sabéis que no supera los 150 kilos y eso es de agradecer y muchos os preguntaréis es una moto buena para la ciudad pues obviamente sí es una moto creada para la ciudad aunque tenga una estética más de carretera está orientada para el tráfico urbano y en ese caso si la tenemos en consecuencia eh, veremos algunos detalles que no son beneficiosos para el uso en ciudad como puede ser lo que os contaba del llegar bien al suelo porque al final en tráfico urbano vamos a necesitar bajar las piernas al suelo muchas veces por semáforos rotondas etcétera y eso podría ser una pequeñita pega además su ángulo de giro del manillar no es de los mejores por lo tanto a la hora de ratonear y de ir entre coches pues va a ir un poquito más justa por lo demás como ya os decía es una moto ligera con un motor fiable que no vibra mucho y que entrega la potencia suficiente para el ritmo urbano pero esta estética pseudo café racer nos hace querer más por lo menos a mí y eso es gracias también a esta posición tan chula que tenemos con un manillar muy plano y un depósito bastante largo para la categoría que nos hace ir echados hacia adelante un poco y tener un poquito de carácter eh, deportivo deportivo entre comillas porque ya sabemos que es una potencia muy muy limitada y en cuanto salgamos a carretera abierta veremos todas las carencias que tiene cualquier 125 pero bueno si elegimos bien las rutas para recorrer en fin de semana o un día cualquiera podremos disfrutar de esta moto siempre y cuando la tengamos en cuenta y la cuidemos pero si bajamos por ejemplo un puerto de montaña con curvas curvas muy cerradas y con una carretera que con el límite de velocidad por debajo de 90 este puede ser su sitio ideal ¿Por qué? porque podremos exprimirla al máximo podremos llevar el motor muy alto de vueltas y jugar mucho con el cambio y además las curvas las podrás tomar perfectamente ya que es una moto muy ligera y que la propia postura de conducción te ayuda a inclinar la moto con una sencillez y una facilidad pasmosa y además para el que quiera poner a prueba esta moto bien que no se siente desprotegido porque tenemos un freno delantero con un disco de 300 milímetros y va anclado con una pinza radial de dos pistones eso para el eje delantero no está nada mal teniendo en cuenta el peso de esta moto y detrás tenemos un disco de 218 milímetros con una solo una sola pinza de un pistón en cuanto a la suspensión no hay mucho que reseñar es una suspensión que si sí es verdad que delante tenemos horquilla invertida y detrás tenemos un monomortiguador sin violetas que cumple con su función tenemos un ajuste en precarga pero sí que hay que decir que es un, una suspensión bastante dura bastante tosca con poco recorrido que hace que bueno en ciudad podamos sentir un poco los baches un poquito más de lo que nos gustaría pero en carretera se va a comportar muy bien sobre todo en esas carreteras que os digo en cambio si vamos a salir a carretera abierta autovía pues vamos a sufrir bastante más es una moto que en velocidad real vamos a llegar a unos 95 100 km por hora en llano por lo tanto hasta los camiones podrán adelantarnos sobre todo si pillamos alguna cuesta arriba y nos vamos a sentir bastante en medio de todo y sin capacidad de reacción puede ir perfectamente por autovía si vamos en llano ya os digo que el marcador nos va se va a acercar peligrosamente a esos 115 120 y nos vamos a sentir más o menos bien pero a la mínima que haya un adelantamiento que hacer o una incorporación pues vamos a sufrirlo un poquito más pero bueno como os digo esto pasa en todas las 125 e incluso hay 125 que sufren bastante más y por último una de sus mayores virtudes es el consumo durante esta prueba durante esta semana que le hemos tenido ha estado en torno a los 2,53 litros los decimales que hemos podido eliminar y eso junto a esos 11 litros de depósito que tiene la moto que bueno no es tan mal tampoco es una barbaridad pero con ese consumo de 2,5 nos puede permitir hacer una autonomía bastante bastante grande de en torno a los 350 kilómetros antes de que nos salte el testigo de la reserva eso es una maravilla y ya os digo que vais a tener antes que parar por propio dolor de cuerpo 
o lo que sea si hacéis una ruta larga que por el depósito o la autonomía y resumiendo al final es una moto buena bonita y no se acerca a esos precios de otras motos que consideramos premium digamos y se queda en la barrera de esos 4000 euros a mí sin duda me ha convencido bastante pues acabamos la prueba de esta Brixton Crossfire 125 con un buen sabor de boca es una moto que a mí personalmente me parece súper bonita y además tiene un motor con ganas con fuerza con sus limitaciones pero que cumple de maravilla el consumo puede estar por debajo de 3 litros y además con el depósito que tiene podremos tener una autonomía antes pararemos por necesidades físicas que por lo que mande la gasolina así que yo creo que muy bien hecho por parte de Bristol ha hecho una moto adecuada para el sector al que pertenece con un precio justito en la barrera de los 4.000 euros y que ofrece una estética imponente y un comportamiento más que suficiente. Y nada, agradecer al grupo KSR la cesión de esta, de esta Brixton Crossfire 125 y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de Motor Online, activar la campanita para recibir las notificaciones y darle un buen like al vídeo si os ha gustado. También os podéis encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter y encontraréis el artículo escrito de esta moto y otras más y también coches en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.